చాలా మంది అయితే ఒక డిస్క్లైమర్ అయితే అడుగుతున్నారు బ్రదర్ మీరు టెస్ట్ చేస్తున్నారు కదా అది ఎవరు కూడా వారి కార్ల పైన ట్రై చేయకండి అని చెప్పేసి అయితే దయచేసి ఎవరు కూడా మీ కార్ల పైన ఇలాంటి ఎక్స్పెరిమెంట్స్ అని చెప్పేసి చేయకండి ఎందుకంటే నేను ఎన్నో వేల మందికి డ్రైవింగ్ నేర్పించిన ఎక్స్పీరియన్స్ అన్నది మొత్తం అంతా కూడా నేను ఇక్కడ నేను చూపించేసి మాత్రమే నేను మీకు టెస్ట్ చేస్తున్నాను నేను టెస్ట్ చేస్తున్నాను కదా చాలా మీకు ఇంకా మీకు ఏ కార్ సంబంధించిన డ్రైవింగ్ యొక్క ఎక్స్పీరియన్స్ కావాలో నేను మిమ్మల్ని మీరు నన్ను అడగండి మీరు చేయాల్సిన దానిలో ఒకటే ఒక చిన్న లైక్ చేయండి మీకు దానికి సంబంధించిన రిస్క్ మొత్తం నేను తీసుకొని దానికి అది ఏంటి ఎలా ఉంది ఏంటని చెప్పేసి మాత్రం దానికి సంబంధించిన ఫుల్ డీటెయిల్స్ అని చెప్పేసి మాత్రం నేను మీతో షేర్ చేసుకుంటాను చలో ఒకసారి ఈ కార్ యొక్క ఫస్ట్ ఇనిషియల్గా జీరో టు హండ్రెడ్ కిలోమీటర్ స్పీడ్ టెస్ట్ చేద్దాం ఎంతసేపట్లో రీచ్ అవుతుంది ఏంటి అని చెప్పేసి వన్ టూ త్రీ స్టార్ట్ ఇంజన్ యొక్క రిఫైన్మెంట్ లెవెల్స్ మాత్రం నెక్స్ట్ లెవెల్ ల్యాగ్ అయితే నేను ఫీల్ అయినా ఒకసారి ఇంకొకసారి టెస్ట్ చేస్తాను ఎందుకంటే ఇందాక వెహికల్ రావడం వల్ల అయితే నేను యాక్సిడెంట్ పెట్టడం అయితే కొంచెం రిలీజ్ చేయాల్సిన సిచ్యువేషన్ అయితే వచ్చింది ఇంజన్ రెస్పాన్స్ మాత్రం ఎక్స్ట్రాడినరీ అయితే ఉంది ఒకసారి వెహికల్ బాడీలో టెస్ట్ కూడా చేద్దాం ఐ మీన్ ఎయిటీ క్లియర్గా అయితే మనకు బ్యాక్ మొత్తం ఒక ఒకవైపు లాక్ వెళ్తున్న ఫీలింగ్ అయితే మీరు ఫీల్ అవుతున్నారా ఎస్ ఇక్కడ మనం ఇచ్చే రివ్యూ అంతా కూడా ఫీడ్బ్యాక్ అంతా కూడా జెన్యున్గా ఉండాలి మీరు త్రీ ఇయర్స్ నుంచి ఈ వెహికల్ యూజ్ చేస్తూ ఉండొచ్చు బట్ మీరు రియల్ టైంలో ఇలా మీరు టెస్ట్ చేసి ఉండకపోవచ్చు బికాస్ ఆఫ్ మీరు ఫ్యామిలీతో వెళ్తున్నప్పుడు మీ ఫ్యామిలీతో అంటే ఇఫ్ ఇన్ కేసు అలాంటి సిచ్యువేషన్స్ ఏమైనా వచ్చినప్పుడు మేబీ ఎమర్జెన్సీగా వెళ్తున్నప్పుడు మీ కార్ని మీరు అలా యూజ్ చేయొచ్చా చేయకూడదా అని చెప్పేసి చెప్పే ప్రయత్నం మాత్రం నేను చేస్తున్నాను ఎవరైతే ఈ కార్ని యూజ్ చేస్తున్నారో వాళ్ళని నేను ఇక్కడ క్రిటిసైజ్ చేయడం కానీ లేకపోతే ఎవరిని మనసులు నొప్పించడానికి అయితే నేను చేయట్లేదు వాట్ ఈస్ వాట్ రియల్ ఫ్యాక్ట్స్ ఏంటి అన్నది మాత్రమే నేను చెప్పే ప్రయత్నం మాత్రం నేను చేస్తున్నాను ఇందాక అయితే మీరు బాడీ ఫీల్ అయ్యారా నా వెహికల్ స్పీడ్ ఈజ్ హండ్రెడ్ వన్ టెన్ వన్ ట్వంటీ చాలా ఇప్పుడు ఒకసారి ఈ వెహికల్ యొక్క బ్రేకింగ్ టెస్ట్ చేద్దాం స్టెబిలిటీ ఎలా ఫీల్ అయ్యారు షేక్ అవ్వాలి ఎక్కడ కూడా మనకు ఇంత లెంతి వెహికల్ అయినా కూడా ఎక్కడ మనకు ఆ మూమెంట్ అనేది జిగ్జాగ్ మూమెంట్ అనేది ఎక్కడ కూడా కనిపించలేదు చాలా అగైన్ అగైన్ తెలిసి ఇప్పుడు వెహికల్ స్పీడ్ వచ్చేసి హండ్రెడ్ వెహికల్ స్పీడ్ ఈజ్ వన్ టెన్ వెనక అయితే నేను చెక్ చేసుకుంటూ ఉన్నా లిటరల్లీ చెప్తూ ఉన్నా ఈ వెహికల్ యొక్క బ్రేకింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ మాత్రం వండర్ఫుల్ అండి వండర్ఫుల్ అంటే వండర్ఫుల్ అంటే నిజంగా ఒకసారి నేను స్టీరింగ్ కూడా వదిలేసి అయితే నేను టెస్ట్ చేస్తాను మీరు కాబట్టి ఒకసారి చేతులు కూడా పట్టుకోవద్దు బీ ఫ్రీ బీ ఫ్రీ ఇందాక మీరు టూ టైమ్స్ అయితే చెక్ చేశారు ఓకే ఇక మనం ఫ్రీగా మీరు ఈ వెహికల్ గురించి ఖచ్చితంగా కాన్ఫిడెంట్ అయితే ఉండొచ్చు ఓకే లెట్ సి నేను ఇక్కడ స్టీరింగ్ అయితే అసలు టచ్ చేయలేదు మీరు ఇక వెహికల్ స్పీడ్ కూడా గమనించారు హండ్రెడ్ లే అని కూడా చేంజ్ అవ్వలేదు మనకు బట్ మనకు ఎంత స్టేబుల్ గా ఉందంటే ఆ హండ్రెడ్ కిలోమీటర్ స్పీడ్ అట్ లేకపోతే వన్ ట్వంటీ కిలోమీటర్ స్పీడ్ లో కూడా చాలా స్టేబుల్ గా ఉంది వెహికల్ మాత్రం అంత స్టీరింగ్ యొక్క ఫీడ్బ్యాక్ మాత్రం కొంచెం ఇంప్రూవ్మెంట్ ఉండాలి ఇంత ఫ్రీగా అయితే ఉండకూడదు అది నేను యాక్సెప్ట్ చేయను ఇంకా ఇంకా కావాలి ఇంకా అగైన్ మీకోసం ఇంకొకసారి టెస్ట్ చేస్తాను స్పీడ్ ఇదిగో మీరు అసలు ఫ్రీగా కూర్చొని మీ చేతులు చూపించండి వీళ్ళకు మీరు మేబీ ఎక్కడ పట్టుకున్నా అంటారు కాస్ ఏ ప్లీజ్ జస్ట్ యా నా వెహికల్ స్పీడ్ ఈజ్ చెప్పండి మీరే చెప్పండి వన్ ట్వంటీ నో నో ఛాన్స్ ఇక్కడ ఆయన చేతులు పట్టుకోలేదు ఇక్కడ నేను కూడా ఎక్కడ కూడా వన్ ట్వంటీలో అయితే నేను బ్రేక్ అప్లై చేశాను వెహికల్ వచ్చేసి ఫార్టీ కిలోమీటర్ స్పీడ్ అయితే వచ్చేసింది నవ ఐ మీన్ ఫిఫ్త్ గేర్ వెహికల్ నేను అయితే త్రీ సిక్స్ డిగ్రీస్ వ్యూ అబ్జర్వ్ చేస్తున్నా నేను అయితే సడన్ బ్రేక్స్ అయితే అప్లై చేస్తూ ఉన్నా ఇక్కడ వెనకలు వచ్చే వాళ్ళని ఇబ్బంది లేకపోకుండా ఓఆర్విఎమ్స్ అండ్ ఐఆర్విఎం అయితే నేను వాచ్ చేస్తూనే నేను బ్రేక్ అయితే టెస్ట్ చేస్తూ ఉన్నా అట్ వన్ ట్వంటీ కిలోమీటర్ స్పీడ్ లో కూడా మంచి పర్ఫార్మెన్స్ అని చెప్పేసి ఈ వెహికల్ మనకు కనిపిస్తుంది అండ్ ఒకసారి వెహికల్ యొక్క స్టేబిలిటీ బ్రేకింగ్ బాడీ ఫీల్ సూపర్
సూపర్ కాన్ఫిడెంట్ గా వన్ ఫార్టీ కిలోమీటర్ స్పీడ్ లో కూడా మీరు కాన్ఫిడెంట్ గా మీరు అయితే బ్రేక్ అప్లై చేసుకోవచ్చు ఈ విషయంలో ఎవరైతే సియాజ్ ఈ విషయంలో ఎవరైతే సియాజ్ యూజ్ చేస్తున్నారో నేను బ్రేక్ అప్లై చేసేపటికి నేను కెమెరా యాంగిల్ చూడలే బైక్ వెళ్ళిపోయింది సారీ ఫర్ దట్ మేబీ మీకు యాంగిల్ అయితే చేంజ్ అయితే మాత్రం ప్లీజ్ డోంట్ మైండ్ ఇక్కడ మీమే కెమెరా మ్యాన్ ఇక్కడ మొత్తం మీమే కాబట్టి ఇంకా వేరే ఆప్షన్ అని చెప్పేసి మాకు లేదు సియాజ్లో మాత్రం హ్యాండ్లింగ్ సూపర్ అండ్ వన్ హండ్రెడ్ స్పీడ్ ఓకే అండ్ హండ్రెడ్ కిలోమీటర్ స్పీడ్లో అయితే ఈ వెహికల్ యొక్క అంటే ఈ హ్యాండ్లింగ్ మాత్రం అంటే ఇప్పుడు నేను టెస్ట్ చేశాను కదా స్టీరింగ్ యొక్క ఫీడ్బ్యాక్కి సిక్స్టీ పర్సెంట్ సిక్స్టీ మార్క్స్ అయితే నేను ఇస్తాను హండ్రెడ్ మార్క్స్ హండ్రెడ్ మార్క్స్ అయితే ఇవ్వను సిక్స్టీ మార్క్స్ అయితే నేను ఇస్తాను అండ్ ఇందాక మనం అంటే ప్రీవియస్గా కూడా ఎన్నో వెహికల్స్ రివ్యూస్ చేసాం అండ్ దానికి సంబంధించి అంటే సెడాన్ కార్స్ కూడా మనం రివ్యూస్ చేసాం కాబట్టి అండ్ వన్ ట్వంటీ కిలోమీటర్ స్పీడ్లో కూడా మనం టెస్ట్ చేస్తాం ఇప్పుడు మనం ఈ వెహికల్ని హండ్రెడ్ కిలోమీటర్ స్పీడ్ అయితే టెస్ట్ చేస్తూ ఉన్నాం ట్వంటీ ఇప్పుడు మీరే మీరే షేర్ చేయండి ఈ వెహికల్ యొక్క డ్రైవింగ్ డైనమిక్స్ గురించి అండ్ బట్ ఒకటైతే నేను స్టీరింగ్ మాత్రం స్టీరింగ్ ఫీడ్బ్యాక్ గురించి మాత్రం నేను యాక్సెప్ట్ చేయండి ఈ ఫ్రీడమ్ అంటే ఈ స్టీరింగ్ ఉంది కదా ఇంత ఫ్రీగా ఉండకూడదు అంటే స్మూత్ గా ఉండకూడదు ఎప్పుడైతే మనం సిక్స్టీ క్రాస్ చేస్తామో స్టీరింగ్ వీల్ అనేది మనకు టైట్ అవ్వాలి ఇక నుంచి మీరు లిటిల్ ఫింగర్ తో కూడా నేను చాలా ఈజీగా టర్న్ చేయగలుగుతున్నాను సి అంటే మనకు స్టీరింగ్ వీల్ అనేది టైట్ అవ్వాలి అప్పుడే మనకు ఒక కాన్ఫిడెన్స్ అని చెప్పేసి మనకు వెహికల్ పైన బిల్డ్ అప్ అవుతుంది స్టీరింగ్ వీల్ అనేది మనం ఎప్పుడైతే ఫ్రీ అయిపోతుందో మనకు వెహికల్ అవుట్ ఆఫ్ కంట్రోల్ అవడానికి ఛాన్సెస్ చాలా ఉంటాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం తిప్పేసాం అనుకోండి వెహికల్ పండి పడిపోతుంది రైట్ ఈ విషయం మాత్రం నేను ఖచ్చితంగా ఈ వెహికల్ కి హండ్రెడ్ మార్క్స్ అయితే ఇవ్వను సిక్స్టీ ఓకే మీరు చూసారు కదా అండ్ యాక్చువల్గా ఓవర్ బ్రేకింగ్ వండర్ఫుల్ ఇప్పుడు మీరు టెస్ట్ చేయాల్సింది ఏంటి అంటే స్పీడ్ టెస్ట్ ఒకసారి ఆ స్పీడ్ టెస్ట్ ఒక చేస్తే మీ ముచ్చట కూడా తీరిపోతుంది జీరో టు హండ్రెడ్ కిలోమీటర్ స్పీడ్కి ఎంతసేపట్లో రీచ్ అవుతుంది ఏంటి ఈ ఇంజన్ గురించి అయితే ఓ పొగిడేశారు కదా ఏంటి దీని సత్త ఏంటి అనేది కూడా ఒకసారి అయితే చూద్దాం అండ్ ప్రతి ఒక్కరు ఏంటి అంటే ఒక కార్ మనం పర్చేస్ చేస్తున్నాము అంటే ఆ కార్ యొక్క లుక్స్ ఆ కార్ యొక్క డ్రైవింగ్ డైనమిక్స్ ఆ కార్ యొక్క కంఫర్ట్ అండ్ కన్వీనియన్స్ ఈ కార్ యొక్క లుక్స్ లో మాత్రం ఎక్కడ మనల్ని తక్కువ చేయదు ఖచ్చితంగా ఈ లుక్స్ కోసం మనకి ఇంకా నెక్సా అంటేనే మనకు ఒక స్పెసిఫిక్ గా అదొక బ్యూటీ అనుకోవచ్చు అండ్ కంఫర్ట్ అండ్ కన్వీనియన్స్ విషయంలో కూడా ఒక ఇగ్నీస్ తప్ప నుంచి మిగతా అన్ని కార్స్ కూడా చాలా స్పేషియస్ క్యాబిన్ తో అయితే మనకు వస్తూ ఉంటాయి అండ్ దీంతో పాటు కూడా డ్రైవింగ్ డైనమిక్స్ అయితే సియాజ్ కి సంబంధించి అయితే ఇప్పుడు చూసారు కదా మీరు అండ్ ఇది వరకు మనం అయితే జస్ట్ రివ్యూ అంటే వాక్ రౌండ్ వీడియో చేశాను నేను అయితే డ్రైవింగ్ సంబంధించిన ఎక్స్పీరియన్స్ అని నేను మీకు షేర్ చేయలేదు ఒకసారి ఈ వెహికల్ హన్ జీరో టు హండ్రెడ్ కిలోమీటర్ స్పీడ్ కి ఎంతసేపట్లో రీచ్ అవుతుంది హండ్రెడ్ కిలోమీటర్ స్పీడ్ రీచ్ అవ్వగానే నితిష్గా మీరు ఒకసారి చెప్పండి చలో రెడీ వన్ టూ త్రీ స్టార్ట్ గో ఒకసారి హండ్రెడ్ టు జీరో టెస్ట్ మీరు ఇప్పుడు అంతా కూడా నేను చేసే ఎక్స్పెరిమెంట్ అంతా కూడా నేను వెనకల మొత్తం వాచ్ చేస్తూ ఎవరికి ఇబ్బంది కలగకుండా అయితే నేను టెస్ట్ చేస్తూ ఉన్నా మొత్తం ఓర్వెన్స్ అన్ని కూడా నేను చెక్ చేసుకుంటూనే ఉంటాను వెహికల్ త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ వ్యూ మొత్తం అంతా నేను చూస్తూ ఉంటా నేను వెహికల్ ని ఓవర్ అయిపోయిన అంత స్పీడ్ గా నేను బ్రేక్ చేస్తున్నాం ఏంటని చెప్పేసి మాత్రం ఎవరు కూడా కింద కామెంట్ సెక్షన్ అయితే కామెంట్ చేయకండి నేను వెహికల్ వెనకల ఏం రావట్లేదు కాబట్టి నేను టెస్ట్ చేస్తాను నేను బ్రేక్ అప్లై చేసినప్పుడు కూడా మీరు అన్ని వచ్చి వెనక పక్కన అయితే వెహికల్స్
ఒకసారి నేను హండ్రెడ్ టు జీరో స్పీడ్ టెస్ట్ ఒకసారి ఎంతసేపు అలా రీచ్ అవుతుంది నా వెహికల్ స్పీడ్ ఈస్ హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ ముందు అయితే ఒక ట్రక్ ఉంది వెనకలో అయితే ఏం ట్రక్స్ లేవు వెహికల్స్ ఏం లేవు ఓకే అంటే నేను ఇందాక ఓన్లీ బ్రేక్ అయితే అప్లై చేశాను కానీ లైక్ క్లచ్ అప్లై చేయలేదు అందుకోసం అని చెప్పేసి మనకు వెహికల్ అనేది ఆగిపోవడం జరిగింది రైట్ ఇది ఈ వెహికల్ వెనకల అయితే ఏం వెహికల్స్ లేవు నేను వెహికల్ని మొత్తం అబ్జర్వ్ చేసుకుంటున్నాను నేను ఒకసారి అయితే మీరు గమనించవచ్చు కెమెరాలో కూడా మీకు పక్కన వెహికల్స్ ఏం కూడా కనిపించవు వెనకల ఏం వెహికల్స్ లేవు కాబట్టి నేను అంటే మీరు పక్కన ఇంకా రావచ్చు మరి బ్రేక్ వేయచ్చు కదా అనొచ్చు పక్కకు వస్తే మేబీ అక్కడ మనకు టైమింగ్ అనేది సెట్ అవ్వదు ఓవరాల్ గా ఈ వెహికల్ యొక్క డ్రైవింగ్ డైనమిక్స్ గురించి మనం మాట్లాడినట్టయితే ఇంజన్ యొక్క రెస్పాన్స్ మాత్రం ఇంజన్ యొక్క రిఫైన్మెంట్ లెవెల్స్ మాత్రం నెక్స్ట్ లెవెల్ ఒక యావరేజ్ అయితే అలా క్రాస్ చేసి అయితే వెళ్ళిపోతుందని చెప్పేసి మాత్రం అనుకోవచ్చు అండ్ ఇందులో ఉన్న ఒకటి విషయం ఏంటి అంటే మనం అది మైనస్ కనుకోవచ్చో లేకపోతే ఇంకా ఇంప్రూవ్మెంట్ అంటే మైనస్ అనుకోకుండా కొంచెం ఇంప్రూవ్ చేయాల్సిన విషయం ఏంటి అంటే స్టీరింగ్ యొక్క ఫీడ్బ్యాక్ అనేది ఇంకొంచెం బెటర్గా ఉంటే బాగుంటుంది అది ఎందుకంటే సేఫ్టీ పైన ఇంకొంచెం కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి అండ్ దట్టు ఈ కార్ యొక్క కెర్బ్ వెయిట్ అనేది మినిమం ఒక హండ్రెడ్ కిలోగ్రామ్స్ అయినా ఖచ్చితంగా పెంచాలి హండ్రెడ్ కాకపోయినా ఒక ఎయిటీ కిలోగ్రామ్స్ అయినా కూడా కాంపిటీటర్స్ తగ్గట్టుగా కొంచెం ఇంప్రూవ్ చేయాలని మాత్రం ఖచ్చితంగా మనం చెప్పగలుగుతాను అండ్ ఓవరాల్గా ఈ కార్ని అయితే మీరు ఇదివరకు ఇలా టెస్ట్ చేసి ఉండకపోవచ్చు ఆయనకైతే ఇప్పుడు ఈ కార్ పైన మేబీ కాన్ఫిడెన్స్ బిల్డప్ అయిందా భయం క్రియేట్ అయిందా ఏంటి అని చెప్పేసి ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ కూడా నేను ఇప్పుడు మీతో షేర్ చేస్తాను ఓవరాల్గా మీ వెహికల్ని మనం ఇప్పుడు ఒక ట్వంటీ కిలోమీటర్స్ అబవ్ మనం డ్రైవ్ చేసాం ఈ ట్వంటీ కిలోమీటర్ స్పీడ్లో కూడా ట్వంటీ కిలోమీటర్స్ అబవ్ కూడా మనం డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ యాంగిల్స్ అయితే చెక్ చేసాం మీకు ఈ వెహికల్ యొక్క హ్యాండ్లింగ్ ఎలా అనిపించింది నేను అసలు ఇంత స్పీడ్గా అండ్ ర్యాష్గా నడపాలని నేను ఎప్పుడు అనుకోలేదు అంటే మనం చేసింది ఇక్కడ ర్యాష్ డ్రైవింగ్ కాదు ఐ మీన్ టు సే డిఫరెంట్ సార్ట్ ఆఫ్ టెస్టింగ్ అనేది నేను చేయాల్స్ కానీ నాకు ఇప్పుడు చాలా కాన్ఫిడెన్స్ ఇంకా పెరిగింది బేసిక్గా నేను ఇలా జరుగుతూ ఇలా వెళ్తుంది వెహికల్ ఇలా క్యాపబిలిటీ ఉంది దీంట్లో అని నేను ఎప్పుడు గెస్ట్ చేయలేదు ఇప్పుడు నాకు అసలు కనిపించట్ల ఇప్పుడు ఈ టెస్ట్ చేసిన తర్వాత నాకు దీనిపైన ఇంకా కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్ అనేది పెరిగింది అసలు బ్రేకింగ్ అంత స్పీడ్ లో సడన్ గా చేయటం అయ్యి వెన్ వీఆర్ మూవింగ్ హార్డ్లీ నైన్టీ ఎయిటీ లో అదే స్లో బ్రేకింగ్ చేస్తాము ఇంత హార్డ్ బ్రేకింగ్ అండ్ సడన్ బ్రేకింగ్ అనేది ఎప్పుడు చేయలేదు ఏమంటారు స్టీరింగ్ ని అటు ఇటు తిప్పడం కంటిన్యూస్ గా చేశారు ఇప్పుడు అయితే నేను కంప్లీట్ గా నేను నైన్టీ డిగ్రీస్ ఆన్ సిక్స్టీ కిలోమీటర్ స్పీడ్ కానీ చాలా నీట్ గా వెళ్తుంది వెహికల్ ఎబో వన్ ట్వంటీ అన్నప్పుడు కొంచెం ఇప్పుడు ఒక్కసారి నేను వెహికల్ ని స్టీరింగ్ ఒక నైన్టీ డిగ్రీ స్టీల్ చేయాలని చెప్పేసి అనుకుంటా ఒకసారి ఇంకొకసారి అని ఎయిటీ అంటే ఎయిటీ స్పీడ్ లో ఎయిటీ స్పీడ్ ఇస్తాం వెహికల్ యొక్క స్పీడ్ ని బట్టి గమనించవచ్చు హండ్రెడ్ నైంటీ డిగ్రీస్ అయితే నేను టెల్ చేస్తూ ఉన్నా ఎప్పుడైతే హండ్రెడ్ క్రాస్ అవుతుందో అప్పుడు ఒక్కటి మనకు కొంచెం వద్దు ఇంకా చాలు అన్నట్టు అది ఎప్పుడు నైంటీ డిగ్రీస్ టిల్ చేసినప్పుడు అది సడన్ గా ఇప్పుడు చెప్పండి నేను ఇవన్నీ కూడా ఎందుకు అడుగుతున్నానంటే మిమ్మల్ని ఏదో ఒక సాడిస్ట్ లాగా నేను బిహేవ్ చేయడానికి అయితే కాదు అంటే ఆ సిచ్యువేషన్ లో ఖచ్చితంగా ఎవరికైనా కూడా భయం అనేది వేస్తుంది మీకు అప్పుడు భయం వేస్తుందా లేకపోతే కాన్ఫిడెన్స్ అనేది ఉందా ఏంటి చేసినప్పుడు నాకు ఏమంటారు బండి గ్రిప్ లో నుంచి వెళ్ళిపోవట్లేదు లేకపోతే కంట్రోల్ లో నుంచి వెళ్ళిపోవట్లేదు ఇట్ ఈస్ స్టిల్ ఇన్ అవర్ కంట్రోల్ ఓన్లీ ఎస్ నాకు అదొక ఛానల్ నచ్చింది నేను అంటే ఇప్పుడు ఇలా చేయలేదు కాబట్టి నాకు తెలియదు కానీ ఇప్పుడైతే నాకు దానిపైన కాన్ఫిడెన్స్ అనేది చాలా వచ్చింది ఎస్ అంటే మనం ఎప్పుడైనా అలా చేయాల్సిన సిచ్యువేషన్ అయితే రావచ్చు కదా అంటే ఎమర్జెన్సీగా మనం వెళ్తూ ఉంటాం ఏదో ఒక ఏదో ఎమర్జెన్సీ సిచ్యువేషన్ వచ్చింది మనం వన్ ఫార్టీ వెళ్ళాల్సి వస్తుంది ఇక నేను వన్ ఫార్టీ ఎందుకు వెళ్ళట్లేదు అంటే ఓవరాల్ పైన జస్ట్ అంటే ఇక్కడ నేను చెప్పకూడదు ఎక్కడ స్పీడ్ గా ఉంటాయి ఏంటని చెప్పేస
అక్కడికి వెళ్ళే లోపు స్పీడ్ గన్స్ అని చెప్పేసి వస్తాయి హండ్రెడ్కి నేను తగ్గిపోవాల్సిన నా పరిస్థితి అయితే వస్తుంది అందుకోసం అని చెప్పేసి నేను హై స్పీడ్ టెస్ట్ అయితే నేను చేయదలుచుకోవట్లా వన్ ట్వంటీ వరకు అయితే నేను వెహికల్ కి ఖచ్చితంగా హండ్రెడ్ కి హండ్రెడ్ మార్క్స్ అయితే ఈ వెహికల్ యొక్క స్టెబిలిటీ మాత్రం ఇస్తాను హండ్రెడ్ కి హండ్రెడ్ ఇస్తాను యా అండ్ ఓవరాల్ గా ఎవరైనా ఈ కార్ని పర్చేస్ చేయాలనుకున్నట్లయితే కనుక కొంచెం బిల్ట్ క్వాలిటీ గురించి ఒకటి మీరు ఆలోచించాలి తప్పనిచ్చి ఎందుకంటే ఒక సెడాన్ కార్స్ కి ఉండాల్సిన కెర్బ్ వెయిట్ లేకపోతే అంత పర్ఫెక్ట్ అంటే డ్రైవింగ్ డైనమిక్స్ బాగుంది అన్ని విధాలుగా బాగున్నాయి మైలేజ్ బాగుంది లేకపోతే ఈ కార్ యొక్క మెయింటెనెన్స్ చాలా తక్కువ ఈ కార్ యొక్క సర్వీస్ అవుట్లెట్స్ కూడా చాలా ఎక్కువ ప్రతి చిన్న విలేజ్ కూడా ప్రతి ఒక్క చిన్న మెకానిక్ బైక్ మెకానిక్ కూడా ఈ కార్ ని సర్వీస్ చేసేస్తారు బట్ ఒక్క కెర్బ్ వైట్ అన్నది ఒక్కటి ఒక నెగ్జాల్ అంటే మార్తి సిచ్కి పక్క మనం పక్కన పెట్టేస్తే అదొక ఇదిలా తీసేస్తే నెగ్జాల్ మాత్రం ఇంకొంచెం ఇంప్రూవ్మెంట్ గా అంటే మనకు ఎస్క్రాస్ అయితే మనకు ఫైవ్ స్టార్ రేటింగ్ వచ్చేసింది యూరియన్ క్యాప్ లో కూడా అది మనకు రియల్ టైమ్ లో కూడా దాని యొక్క ఎక్స్పీరియన్స్ కూడా షేర్ చేసింది మనకు బట్ నెగ్జా నెగ్సా సియాజ్ యొక్క కొంచెం కెర్బ్యూట్ అనేది మాత్రం ఇంప్రూవ్ చేయాలి ఫిఫ్టీ కేజీస్ పెంచినా గానీ ప్రాబ్లం లేదు ఆల్వేస్ నాట్ మైలేజ్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ బిల్డ్ క్వాలిటీ ఒకటి బాగుండి ఏంటంటే నో అదర్ కార్స్ విల్ హ్యావ్ అంటే ఎస్ అంటే ఇక్కడ మనకు థర్టీన్ లాక్స్ ఇప్పుడు ట్వెల్వ్ లాక్స్ ట్వెల్వ్ పాయింట్ త్రీ ఉంది థర్టీన్ లాక్స్ త్రీ ఉన్నా కూడా కొనేస్తారు జనం ఈ సెగ్మెంట్ లో వేరే కార్స్ ఏం లేవు అంతే ఇదే తక్కువ అయిపోతుంది వన్ లాక్ పెరిగినా కూడా మనకు థర్టీన్ లాక్స్ లో వచ్చే సెడన్ కార్స్ ఏమి లేవు బెస్ట్ ఇది ఒకటి మనకు లైక్ టాప్ వేరియంట్ మనం హోండా సిటీ కలనా ఫిఫ్టీన్ లాక్స్ క్రాస్ అవుతుంది వర్ణా కలనా క్రాస్ అయిపోతుంది అంటే అప్పుడు కూడా మనకి అఫోర్డబుల్ ప్రైస్ లోనే మనకి ఉంటుంది ఇది ఎగ్జాక్ట్లీ అంటే మనకు థర్టీన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఇప్పుడు మన ట్వెల్వ్ పాయింట్ త్రీ ఉంది థర్టీన్ పాయింట్ త్రీ ఇంకా వన్ లాక్ ఇంక్రీజ్ అయ్యి బిల్డ్ క్వాలిటీ ఇంప్రూవ్ చేసినా కూడా ఈ కార్ని ఈజీగా అయితే సూపర్ సెల్లింగ్ అయితే ఉంటుంది తీసుకోవచ్చు హండ్రెడ్ ఖచ్చితంగా ఇంకొక విషయం ఏంటి అంటే ఈ ప్లాస్టిక్ ఫీలింగ్ ఏదైతే ఉందో లిటరలీ ఐ డోంట్ లైక్ ద అంటే టచ్ ఫీలింగ్ అనేది మాత్రం కొంచెం స్మూత్ గా ఉండాలి లైక్ మారుతిలో వచ్చే అంటే నేను వాట్ ఐమ్ ఫీలింగ్ అది మాత్రం నేను మీకు షేర్ చేస్తాను అండ్ ఫిట్ అండ్ ఫినిషింగ్ లో మాత్రం ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఓకే అండ్ లోపల మనకు ఇంజన్ కి మనకు ఇంత స్పీడ్ లో వెళ్తున్నా కూడా ఇంజన్ నాయిస్ అనేది మాత్రం లోపలికి అయితే వేయించదు అండ్ దట్ విండ్ నాయిస్ కూడా మనకు లోపలికి అయితే ఎటువంటి నాయిస్ అనేది లేదు ఈ కలిసి ఒకసారి గమనించండి నవ్ ఐ మీన్ హండ్రెడ్ కిలో స్పీడ్ ఆ వాటర్ యొక్క మూమెంట్ బట్టి మీరు ఇక్కడ ఈ దీని యొక్క హ్యాండ్లింగ్ రూ గమనించవచ్చు వాటర్ మూమెంట్ కాదు వాటర్ మూమెంట్ హండ్రెడ్ కిలో స్పీడ్ లో కూడా ఒక్కొక్క దానికి మనం ర్యాంకింగ్ ఇచ్చుకుంటూ వెళ్ళినట్లయితే కనుక స్టీరింగ్ ఫీడ్బ్యాక్ సిక్స్టీ పర్సెంట్ అండ్ బ్రేకింగ్ నైన్టీ నైన్ పాయింట్ నైన్ పర్సెంట్ హండ్రెడ్ మార్క్స్ అయితే వేసుకోవచ్చు అండ్ ఇంజన్ పర్ఫార్మెన్స్ వండర్ఫుల్ అండ్ హ్యాండ్లింగ్ సూపర్ ఓవరాల్ డ్రైవింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ గురించి మనం మాట్లాడినట్లయితే కనుక ఈ కార్ కి ఎయిటీ ఫైవ్ మార్క్స్ అని చెప్పేసి మాత్రం నేను డ్రైవింగ్ డైనమిక్స్ అయితే ఇచ్చేస్తాను అది నేను రియల్ టైమ్ లో మీ ఎదురుగా నేను టెస్ట్ చేసిన తర్వాత మాత్రమే నేను ఇక్కడ ఏదో అంటే మీరు ఎవరు టెస్ట్ చేసినా కూడా నేను ఆ కార్ అది ఎంత లగ్జరీ కార్ అయినా కూడా ఎంత మీకు ఎంత ఫ్యాన్ ఫాలో అయింది ఆ కార్ కున్నా కూడా ఆ కార్ లో బాగలేదనుకోండి నేను మొహమాటంగా ఆ కార్ బాగలేదని చెప్పేసి చెప్తాను బాగుంది అనుకోండి బాగుందని చెప్పేసి చెప్తాను ఇది నెక్సా సియాజ్ యొక్క రియల్ టైమ్ డ్రైవింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ దట్టు జెన్యున్ ఎక్స్పీరియన్స్ రైట్ ఫ్రెండ్స్ ఇది ఇవాళ్ళ వీడియోలో అండ్ మీ కనుక ఈ వీడియో షేర్ అయితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి అదేవిధంగా మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అప్పుడు షేర్ చేసుకోండి ఒక చిన్న లైక్ నేను మీకోసం ఎన్నో టెస్ట్లు చేస్తూ ఉన్నా అదేవిధంగా మీకు ఒక మంచి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తున్నా అని చెప్పేసి అయితే నేను అనుకుంటూ ఉన్నా ఒక చిన్న లైక్ ఒక కామెంట్ అనేది నాకు చాలా వాల్యుబుల్ థ్యాంక్ యూ లవ్ యూ ఫర్ ఎవర్ సపోర్ట్ సీట్ బెల్ట్ ధరించండి హెల్మెట్ ధరించండి సురక్షితంగా ప్రయాణించండి ఆంబులెన్స్ ధారి కూడా మాత్రం మర్చిపోదు ప్లీజ్ డోంట్ రంగ్ అండ్ డ్రైవ్ బోలో భరత్ మాతాకి జై